芸能人のスキャンダルを飯の種に荒稼ぎするネット芸能記事ライター健山バズり方によっては対象者の人生を変えてしまうこともあるネット芸能記事これまでにどんな記事でどんなバズり方をしてきたのかバズった記事について聞いていこう私のバズった記事はこちらです須田正樹が七尾の自宅マンションに13時間お泊まり見た見たあとももクロお弁当は持って帰ります現場謙虚さが強みとこの2本をちょっと上げさせていただきましたこれバズったんだはい女性成分の記者がちゃんと写真いっぱい撮ってきてるんで、うん、それをあのウェブに転載して、えー、いっぱい見てもらうとであのペ,ページビューの概念ってクリック、ね、タップしてもらったら1ページビューってなんですね、うん、これだから、うん、あのとりあえずパッとこれ読んでみようって押すのが一番大事ってことなんですまずそこでそこはタイトルとかってことですかタイトルしかもうあの正直なくて、はい、こう画面出た時にいくつもライバルがいるわけですねいますねヤフーニュースとかだとはい、はい、タイトルつけるのに編集者はかけてるところがあってまあ基本は左から順番に強いキーワード入れるってことだと思います、うん、読んでいく順ってことですよね多分須田正樹さんですねこれが一番強いと、うん、で七尾さんが次に強いでただその3番目に強いのはお泊りなんですけど須田正樹が七尾お泊りだと意味わかんないから、うんきちんとあの弱い言葉を入れるっていうことになってるわけですね。で基本的にはやっぱりその芸能人のなお名前っていうのが一番強いので、左に絶対持ってこなくちゃいかんっていう。今後ネットニュースとかで自分が載ってんのを見て、はい、自分の名字が右側に来てたら弱いと思ってる。<笑>そうラテランと一緒ですよ。<笑>俺出てるのに名前入ってないな。お前や。さあ田辺さん。はい。私がバズった記事はこちらです。<笑>えかまいたちの傑作漫才。隣のトトロを見たことがない人は山内以外に存在するのかほー、えー、こんな記事あったの<笑> YouTube で見られるのはここまでアベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます動画の続きはこのボタンをクリック